الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله لرات حتى لا يسمع التأذين فسلم برنو نمسكار تنا يتو بانك بلي يتالي بشاج أتها سجو عند ஓடி ஒழிக்கும் ஆ பாங்கு கேட்காதிருக்கத்த கேட்காதிருக்கத்தக்க ரீதியிலுள்ள சப்தம் புறப்படுவிச்சு கொண்டு பிஷாஜ் பிந்திரிஞ்சோடும் பைதா குவையன் நிதா ஊ அக்பல் பாங்கு விழி கழிஞ்சால் அவன் வீண்டும் திரிச்சு வரும் ஹத்தாயிதா சூவிபலி சொலாத்தி அதுபர் நமஸ்காரத்தின் வேண்டிய காமத்து கொடுக்கும் பொழுது வீண்டும் அவன் பிந்திரிஞ்சோடும் ஹத்தாயிதா குதிய தசுவீபு அக்பல் ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവൻ തിരിച്ചു വരും ഹെത്ത യഹ്തിറ ബൈനൽ മർ ഇവൻ എഫ്സി യക്കൂലു ഇതുക്കുർ ഗദ വദുക്കുർ ഗദ ലമാലം യക്കുൻ യദുക്കുർ മിൻ ഖബൽ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവൻ പിന്നെ മനസ്സിൽ പല ദുഷ്ചിന്തകളും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവൻ ആ മനസ്സിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് നീ ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെ ഓർക്കുക കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് ഓർക്കാത്ത പലതുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതുവഴി അവൻ ഓർത്തെടുക്കും ഹെത്ത എതല്ല റജുലുമായി എതിരി കംസല്ല എത്രത്തോളം നിന്നാൽ താൻ എത്ര ഒക്കെ താൻ നിസ്കരിച്ചത് എന്ന ബോധം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അവൻ എത്തിച്ചേരും സഹ ഹദീസാണ് ബുഹാരി മുസ്ലിം പോറ്റ ഹദീസാണ് അപ്പൊ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് കാരണം നിസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത പലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിലും ഇങ്ങനെ പറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊരു ഭയഭക്തിയുള്ള നിസ്കാരമല്ല ഈ നമസ്കാരം ഫലപ്രദമാണെങ്കിൽ തികഞ്ഞ ഏകാഗ്രതയും ഭയഭക്തിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലും നിസ്കാരം കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ കാരണം കുറ അതിനെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ കത് അഫ്ലഹൽ മീനുനല്ലതീൻ ഹുംഫി സ്വലാത്തിയും ഹാഷിഴുൻ നമസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തിയുള്ള സത്യവിശ്വാസികളാണ് വിജയിക്കുക ഭയഭക്തി ഇല്ലാത്ത നിസ്കാരക്കാർക്ക് ആ വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കുറാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭയഭക്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ നിസ്കാരത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ചുരുക്കി വിവരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കിട്ടുന്നത് തന്നെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് കൈയും കെട്ടണമല്ലോ കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മാന്തിയും ചൊറിഞ്ഞും വസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചും അങ്ങനെ ആ ശ്രദ്ധ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈ കെട്ടാൻ വേണ്ടി കേൾപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര എത്ര കുട്ടികളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥകൾ കാണിക്കുക വലിയ വലിയ മോശമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ കൈ കെട്ടുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ബോധം എന്തിനു ഞാൻ കൈ കെട്ടുന്നു കൈകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പിന്നെ ചലിപ്പിച്ച് മാന്തിയും ചൊറിഞ്ഞും നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ആ പിന്നെ ഭയഭക്തി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൈ കെട്ടാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും വിശ്വാസമില്ലെന്ന് ആ ഒരാൾ നിസ്കരിക്കും ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അയാൾ ഇങ്ങനെ താടിയൊക്കെ എന്ന് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു സാധനം പറഞ്ഞില്ലോ ഹഷ കൽബു ഹാദ അല്ല ഹഷ അത് ജവാര്യ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും അത് പ്രകടമാവുമായിരുന്നു അപ്പം ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലൊക്കെ മാന്തിയും ചൊറിഞ്ഞും ഒക്കെ കൈകൾ പലയിടത്തൊക്കെ പോകുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ ദൃഷ്ടി സുജൂതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് ആ സുജൂതിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ദൃഷ്ടി കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടല്ല ചില ആൾക്കാർ മുകളിലോട്ടൊക്കെ നോക്കിയെന്ന് ആണോ പിന്നെ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ചിന്തകൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പള്ളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ചിന്തകളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാതെ വർത്താനം പറയാതെ അതാണ് വർത്താനം പറയാൻ പാടുള്ളതുകൊണ്ട് കാരണം അതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചിന്ത തെറ്റിപ്പോകും നിസ്കാരത്തിൽ ആ ചിന്തയായിരിക്കും പിന്നെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദുരാകളിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മുഴുകി ആ സമയം നമ്മുടെ
വെട്ടി വയർത്ത് വളരെ മുഷിഞ്ഞ് നാറി രൂപത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അയാളുടെ നമസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള നമസ്കാരവും ഒക്കെ തന്നെ ഫസാദാക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ഈ പിന്നെ ദുർഗന്ധം അപ്പോൾ ചിന്ത മാറിപ്പോകും അങ്ങനെ ആയാലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഓത് കൊടുക്കണം കുളി പിന്നെ കുളി ഓത് കൊടുക്കണം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോഴും വളരെ നേരം മറിച്ചാണ് വീട്ടിൽ ഏത് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചീത്ത വസ്ത്രം ഇവിടെ വെളി വരും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളി വരുമ്പോൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ സാധാരണ പറഞ്ഞ സു സുഗന്ധം പൂഷണം ഇനിയിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സുന്നത്തം നല്ല സുഗന്ധം ചില ആൾക്കാരുടെ സുഗന്ധം തലവേദന അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പിന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായ നിശബ്ദത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില കൈ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാട്ടിക്കേറിയ പോലെ പല പല ശബ്ദങ്ങൾ കോട്ടുപാടിൽ തുമ്പൽ ചുമ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രസാദാകുന്ന രൂപത്തിലാണ് അത് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാണ്ട് രണ്ട് കൈയും പൊത്തി അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നിസ്കാരം ഒരു പാഴ്വേലയായിട്ട് മാറും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി അള്ളാഹുവിൽ നമ്മൾ അഭയം തേടണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇപ്പം തിരിഞ്ഞു പോകുന്നുവോ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത മാറിക്കോ ഉടനെ അള്ളാഹു തേട ഒരു അഭയം തേടുക അഴുതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഖുർആാൻ പാരായണം ഇമാമ് ഖുർആാൻ പാരായണം നടത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണമായും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുക ആ പറയണത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഖുർആൻ എന്തിനു വെറുതെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ട അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ നീ ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൽ അതാണല്ലോ ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാ കുരി അൽ ഖുർആാൻ ഫസ്തമേ വിലഹു അൻസിത്ത് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിലേ ഈ നിസ്കാരം ഫലപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹ അനൽ ഫഷ ഇവൽ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിന്ദവും നികൃഷ്ടവുമായ ഇതൊക്കെ നിസ്കാരം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ നിസ്ക നിസ്കാരക്കാരാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ക്രൈം ലിസ്റ്റിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിസ്കാരക്കാരാണ് എന്താ പറയാമല്ലോ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഘോര ഘോരം പ്രസവിക്കുക പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ബലാസം കേസ് അറസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് എന്തോ എന്താ കാരണം അവർ നിസ്കാരം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നില്ല ഒരു കാര്യം നിസ്കാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഈ ഭക്ഷാവും മുങ്കറും തടയപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ എന്തു വേണം ഖുഷു ഉണ്ടാകണം ഖുഷുവില്ലാത്ത നിസ്കാരം കൊണ്ടാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താൻ നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ താൻ നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുമായിട്ട് മുനാചാരത്തിൽ നടത്തിയാണ് സംഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകണം നിസ്കാരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ദുരിയാ ദുനിയാവിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ ചിന്തയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ആ നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തോട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പകരമായൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞു ഇതാ കുംതഫി സലാത്തിക്ക സലി സലാത്തൻ സലാത്ത മുവദ്ദേ ഈ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിടെ പറയുന്നവൻ്റെ നിസ്കാരം ആയിരിക്കണം എന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഈ ദുനിയാവിനോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരം ഇനി ഒരു നിസ്കാരി ഇനി ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള വിട പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ദുനിയാവിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരം ആണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അവർ സസ്ഥലം പറഞ്ഞു ലാ സലാത്ത ബി ഹദറത്തി താമി വല ബഹു യുദാഫിഉൽ അഹ്ബാസ് ഭക്ഷണം റെഡി റെഡിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും മലമൂത്ര വിസർജന ശങ്ക ഉള്ളപ്പോഴും നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ നിസ്കാരത്തെ ബാധിക്കും വിഷ് വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വയർ പൊരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തൻ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളുടെ റെഡിയായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് അവർ ചിന്ത വിടാൻ അതിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറത്ത് വിസർജനം ശങ്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സ്ത്രീക്കാനായിട്ട് എന
അപ്പൊ സുജൂതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ സുബാനക്കല്ലാഹും റബ്ബന ബിഹംദിക്ക് അല്ലാഹും ഫിർലി അതുപോലെ തന്നെ സബൂഹ് കുദ്ദൂസ് റബ്ബുൽ മലായിക്കത്തി വറൂഹ് അള്ളാഹു മസ്ലിഹലി കൽബി അള്ളാഹു മസ്ലിഹ് കൽബി വ അമലി എൻ്റെ ഹൃദയവും എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തീർക്കണമേ അള്ളാഹു ഫിർലി വലിവാലി ദയ്യ വലിയ മുസ്ലിമിയൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ദുവാളൊക്കെ ചെറിയ ദുവാളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സാസലം പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അയാൾ പിന്നെ ഭയഭക്തിയും ഏകാഗ്രത അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ പത്തിലൊന്ന് ഒമ്പതിലൊന്ന് എട്ടിലൊന്ന് ഏഴിലൊന്ന് ആറിലൊന്ന് അഞ്ചിലൊന്ന് നാലിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് ചിലപ്പോൾ പകുതി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിചാരം എന്താണ് അതിൻ്റെ നിസ്കാരം ഓ എൻ്റെ നിസ്കാരം എല്ലാം കൊണ്ടും ഓക്കെ പഠിച്ചു എനിക്ക് സ്വർഗം എഴുതി തരും തെറ്റാണെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്ക് പ്രതികാരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നിസ്കാരം എത്രമാത്രം ഭയഭക്തിയിലും തക്കുവയിലും എഹ്സാനിലും ആണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക നിസ്കരിക്കുക വാഹമുല്ലാലമീൻ മറ്റൊരു കാര്യം ജലീൽ മാഷ് ഞാൻ കൂടി ഇന്ന് യു എയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയോളം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല യു എയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങളോട് വരുമ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്യും ഇൻഷാല്ല അത് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം മീറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല സ്ലാമ